Magbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating mga panauhin ngayong gabi na si na Mr. Sam Malunes and of course si Engineer Rene Santiago. Prof. George, ah, meron kayong tanong kasi bago yung, tayo nag-break. Napakaganda, napaka-idea dahil kahit doon sa MRT na pinapoint out nung naging panauhin na natin PPP. si... Si Engineer Santiago, hmm. na yung kasi eh, mali eh. Nagkaroon ka lang hybrid, pagkatapos ang pamahalaan pa rin nagmamanage. Pero kung private po, sabi na natin we are willing to compromise as far as fares are concerned, or is concerned. Eh sa ibang bansa ba, ganun din, yung, ganun din po yung naging formula for effective management and operation ng railway system nila. Marami na sa ibang bansa ang gumawa nun. In fact, the biggest privatization or uh, restructuring that happened is nung mawala yung Russia. Mm -hmm. Dati, government controlled lahat yung release nila, trend, pati fair, napakababa. Noong nag-liberalize sila doon, tumaas ang mga fair, gumandaan servisyo. Mm -hmm. The best system ng PPP na nakita ko sa rail happened in New Zealand. And that's far back as 20 years ago. 20 years ago. Oo. Oh. Uh, Europe has undergone a massive transformation ng kanyang rail. That happened more than 15 years ago. Japan also restructured yung Japan National Railways dahil yun nga, nalulugin ng malaki. Ayun. Sir, yung South North Rail, the North Rail project, ano nangyari nyo? It seems parang ika nga eh, gumastos lang tayo ng pera at uh, walang may nangyari. Ano ba ang uh, status or what is the state of the North Rail right now? The North Rail is in limbo. For the last four years, nothing has happened. It has already spent for $200 million and has not built a single kilometer of rail. So, ba binabayaran na ng Philippine government? Utang. Yung utang sa China for a, for a loan that has been used. Nasa dispute resolution sila ngayon, arbitration. Sumobra na ng $100 million yung binayad ng gobyerno. Interest. Hindi. Binayad doon sa contractor na Chinese. So, ibig sabihin, eh... For all intents and purposes, nothing happened. Wala. Parang ika nga, nakawala na yung pera. Na, nagtapon lang tayo Nagtapun ng $200 million. Dollars. Sir, sir eh, mm -hmm. ang PNR po ay tumigil sa operation. The entire operation ng PNR tinigil nila. Yung inyo pong grupo, yung Realist Network, ayaw po kayo, agree po kayo sa ginawa ng PNR. Well, yun nga yung binabanggit natin na ang management dapat kailangan i-maintain ng maayos. Una-una, may 2.3 billion silang budget for the, itong nakaraan. Itong... Last 2014. At uh, ang justification nila sa budget na yan ay mula sa 500 million sila, ina-junk up yung uh, operation na maintenance nila for junk up for 700 something million, mm -hmm. then 1.3 million, 1.3 or 1.5 million na uh, a billion mm -hmm. para sa mod uh, modernization and rehabilitation, so-called. Mm -hmm. Pero yun nga, uh, ang problema talaga sa railway system natin, hindi ito PPP, hindi ito kasagutan uh, pri private, pri uh, public partnership dahil pera ng gobyerno, ibibigay mo sa taxpayers money, pupunta mo kay Pangilinan, punta mo kay Ayala, punta mo kay Henry C., kay Kuwangko, and then Kuwangko mag-i-operate ang system and lahat ng revenue, non-rail revenue and rail, uh, rail revenue ay mapupunta sa nila. So, ang puhunan, galing sa mga mayan. Tapos, natasan nila, nasa kanila yung sovereign guarantee na garantisado sila magtaas sa gusto nila. Kung pera ng gobyerno yan at ibibigay mo sa privado, bakit natin hindi kayang gawin na i-maintain ng maayos? Kasi itong mga PPP na ito, hindi ito uh, uh, economic design ng bansa eh. External economic design nito sa privatization under neoliberal policy ng mga industrialized country na gustong sugayahin at pasunurin ang bansa natin. Ayun. Na hindi naman, po, uh, hindi naman ito applicable dahil kailangan natin iservisyohan ang mahirap na hirap na mayan para yung masisavings na mga mayan mo na low income ay makakop up siya sa kanyang economic, ano, yung standard of living. Sabihin so, natin... Yan yung problema ng bansa. Eh. Uh -huh. Tuloy-tuloy naman ang corruption. So, isa pa yun sa problema natin. Sabihin na natin na tama yung ginawa nila na nag nagtigil operasyon sila engineer. Ikumpara po natin sa MRT. Kung tama iyon, tama rin po ba ng MRT magtigil operasyon din muna upang ayusin ang lahat? Ng Alam mo, mas delikado yung struktura and safety ng MRT3 kaysa sa PNR. Ganun po yun. Ang PNR, I think the management, I have to hand it to them for being brave mm -hmm. to close it in the interest of safety. Kasi nangyari yun, hindi nila nasahan.
Karirehabilitate lang ng PNR trucks noong mga 2008. Kaya siguro sa kumpiyansi sila. Yung nakita mo tumagilid ng trend ng PNR, bago yun. Yun ang uh, Korean supply. Pito ata yung... Pero wala yung mga luma yung gano'n. Wala nangyayaring gano'n sa luma. Yung luma niya, eko konti na rin yung luma niya. Hinihila lang yun ng, kon, eh, ng bagon eh. Sa anong balita ninyo? Ito ba ay deliberate uh, dahil may mga balita na nagkadiskaril yun dahil uh, pinagnakawan yung ano, may mga ninakaw ng mga parte ng railway trucks. Or ito ba ay dahil uh, substandard or may diferensya ang pagkagawa ng system? Uh, maintenance uh, problem yun. Kasi dapat yung trucks man mo, may routine yan na i-check yung mga sleepers, mga lock ng mga sa sleepers and then kung gaano ka tibay pa, wala bang crack yung mga sleepers nito na naka pinapatuhan na ang release. And no? he's supposed to be doing that every day? Dapat. May, may, sektor, may section dyan Opo, na siya dapat, in charge. Dapat. And therefore, uh, imposibleng hindi ma-spot ka agad. Correct. Hindi makita ka agad Galang na may kulang day. na na section, for example, or parte. Unless na nagbubulag-bulagan siya Correct. or unless na napakatamad so, niya. So may gross negligence sa management dyan. Sino may gross negligence dyan. Sino kumang nagmimaintain dito sa PNRS? Sa ang gobyerno. PNRS. PNRS. Walang privatization sa PNRS. Ah, yun ang mm. pinaka... Lahat. Mm. Government owned. Mm. Kaya nga siya, nagtatalo kami. Mm. Ako, pabor ako sa privatization in the proper structure mm -hmm. para may incentive. Ang gobyerno, pag kinuha mo yan, yan tulad ng mangyayari, walang yan incentives. Yan. So what? Kung hindi ko napansin today yung sira, mm -hmm. anyway, hindi naman ako mapapire out tomorrow, hindi ako mawala ng trabaho. Eh. So, ang, ang solusyon naman, naman talaga natin, mm -hmm. imagine mo yung PNR, kung ilang presidente nagpalit-palit dito sa Pilipinas, siya rin yung dami ng president uh, ng general manager na nagpalit dito. So walang ano, walang uh, ikaw nga yung career na nagmumo ano, ano, na nagmamanis dito na magre-retire lang siya kung nasa retired role siya hindi nung, pag bagong president, bago na naman. Ang LRT bagong general manager, bagong administrator. Ito yung mga dapat pag-ukulan ng pansin kasi sa government owned and controlled corporation na si, kung ang si Enji na uh, Santiago ang na-assign dyan, na-hire siya as general manager. Ah, siguradong ano yan. Uh, bullet train yan. Dapat, I mean, ano siya, ang maalis lang siya dyan mm -hmm. kung siya ay retireable age I na. Ibig sabihin na... Uh, so, mayroong responsibility. Uh -huh. Ibig sabihin, Sa ngayon, Sam, ibig sabihin, kung ang ating mga pinuno ay ika nga, eh, gawin nila ang tama and then they put in the right guys, give them security tenure, na yun right. ang ibig mong sabihin. And consistent eh, policy. At uh, bigyan ng lahat na suporta at uh, see to it na walang korupsyon, uh, sooner or later, magkakaroon tayo ng isang uh, napakagandang railway system. Alam mo, right. doon ako ayon kay Sam. Uh -huh. Sa totoo talaga, hindi natin na-professionalize mm -hmm. yung management ng LRT uh -huh. at saka PNR. Yes, ang PNR, pinakamagandang korporasyon up to about 1950s. Mm -hmm. Noong mga 60s, saka siya bumaba. Doon nagsimula? Doon nagsimula nang mawala na yung mga professional. Okay. Ang LRT, ganun din. Yung every year may magpapasok na walang kaalam-alam, ni walang background, background. iaapoy na general manager. So it takes them about a year, two years, pagkatapos papire out mo na naman. Mm -hmm. So even the people below, walang inspirasyon na magtsaga. Mm -hmm. Dahil unang-unang, hindi naman sila tataas na karir. So professionalism is key. Eh hindi yung pagbabago nga nung decreed yung law ng PNR, dapat pinasok na yun eh. Pinasok. Mm -hmm. Eh, wala eh. Eh, teka muna. Eh, kanina po, kinocompare natin yung operation, management, etc. between MRT at saka PNR. But how about LRT and PNR? Eh, yung LRT, mukhang hindi naman ganun kadami. At uh, in fairness, ang ganda rin ng management at maintenance ng LRT. Ang LRT, nabigyan ng several hundred million para i-rehabilitate even on line one. Mm -hmm. ha? Tatlong beses nang na-rehabilitate ang LRT-1. Ang PNR, misan lang na-rehabilitate to my recollection when that happened in 2008. So, mahirap. So, so if we are talking here of uh, 1880, more than 100 years bago ma-rehabilitate ito. Nagkaroon ng rehabilitation PNR noong 1983, A.D. Ah, Bilon. Okay. Nagkaroon ng a little bit in 1990. Mm -hmm. But in the last 15 years, I do not wala recall, pa, pa, pa. except yung instance ng 2008. Mm -hmm. Sir Sam, ang isa sa nakaka o ang isang worry sam pa rin. Uh, sa atin ng mga observers, sa atin ng mga mga laging uh, na yung pang gusto natin updated tayo sa nangyayari. Eh yung pong aksidente na nangyayari sa sa Riles, sa PNR. All throughout the years laging ganoon. Kung hindi tao ang nasasagasaan, sasakyan ang nasasagasaan. 
Ano sa palagay niyo ang kadahilan ng dahil mali ang pagkakalagay ng ating mga riles? O sadyang tao lang ang may kasalanan? Human, eh. mm-hmm. Human uh, yung mismanagement. Management ang ano niyan eh, yung uh, problema eh. Kasi mm-hmm. ano, for budget, eh, nababudgetan naman yan eh. Kung paano may na-manage, paano pinahalagahan ng mga, ika, mga managers dyan, yung safety and, uh, ano ng property at ng life ng pasahero, yun ang wala eh. Kasi yun nga, sinasabi ko, ulitin ko, after Aquino government, itong mga mga managers dito, maging ang DOTC, ay magpapalit yan eh, bago na yan, wash out lahat yan. And then, next president, maglalagay na ulit. So ano yung ano, asa yung continuity? Kung ako, ako doktor ako at yung pasyente ko na yan, at ginabukasan, iba na naman doktor ko, mm-hmm. pas- ako pa rin yung pasyente, eh, paano, paano ko masubaybayan yung ma- ma- ano, ma-maintain yung kanyang, ano, yung uh, kanyang health? Kung iba-iba yung nag-handle sa kanya. Mm-hmm. Buti sana kung doktor din ang ilalagay sa paggamot. Correct. Eh, eh kaso, if doktor mo dati, papalitan ko, abogado yung papalit. Abogado ang papalit. Papagamot, Buti sana kung gagamot sa'yo, eh. Pero ako, ang isa ko, yung problema ah, eh. eh. System eh, yung problema eh. Yung, yung problema natin, na napakarami ng mga kababayan natin, ang nakatira, malapit mismo sa riles. And I'm sure this is also a contributing factor kung saan eh, may mga naa-aksidente. ba? Diba? Antok na antok, kagigising lang, hindi alam, may trend pump. Diba? Plus the fact na napapansin naman natin na ang ating mga railway crossing, crossings are not that really equipped. Yung baral, kung minsan, para ano lang, kawayan o kung ano. Uh, wh- wh- what can you say about it? Yan nga, eh, may budget nga po dyan. Ayawang ko kung bakit. Kasi dapat din tingnan yung unang say, ano dyan, safety ng passengers and yung property na pwedeng masira niya lang sa price. At kung price. saan sila dapat magpatayo. Okay, it it appears na hinayaan na lang sila magpatayo, magpatayo ng mga bahay nila dyan. On, correct me if I'm wrong, part of the railway right, road right, uh, railway right of way. Eh, may ano na po yan, may clear, clearing na po yan. Ang It, problema na lang siguro yung perimeter fence na dapat i-contain i- 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 ano, i- 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 yung Sir, mga Sir, sama, a- ating, babalikan natin ang ating magandang talakayan. Sapagat nasa ating pong linya ng komunikasyon, si Sir Paul De Quiros, ang spokesperson po ng PNR. Sir Paul, magandang umaga po. Magandang gabi po. Ah, magandang gabi pala sa inyo. Paul. Sir Paul? Yes. Uh-huh. Yeah. Uh, sir, yung pong ating ginagawa ngayon na uh, tigil biyahe muna, uh, tigil operasyon, mga more or less po, uh, hanggang kailan po ito mangyayari o hanggang, hanggang kailan po ito aabutin? Um, let me say na lang na, ano, nilamadali kasi ng, uh, ng management ng PNR yung pag-ayos o kung may kailangan ayusin dun sa sa aming dealers. Kasi ang ginawa namin kasi for, for peace of mind of everybody, for the safety of ano, syempre mga trains and passengers na rin, sinuspin din na to para ma, may, may inspection talaga yung buong, buong ano namin, linya dito sa Metro Manila na commuter line namin. Ang mamadaliin nito, pero ayaw lang muna namin at this point magbigay ng, ano, ng exact date kasi baka maka, maka, kung, kung may konting delays, baka kami na naman ang balikan. So, as soon as we ano, we have the yung, yung talagang ano na, may may tansya na kami kung aabutin ng mga ilang araw na lang ito, then we will announce kung kailan ito mag-re-resume. Ayun. Sir Paul, kung sakali pong i-re-rehabilitate natin at talagang i-improve po natin ang ating railway system sa pamamagitan ng PNR, mga more or less po magkano ang ini-expect po ng ating pong, uh, ng ating pong mga mamamayan? Um, rehabilitation ng... Uh, malaki kasi yung pag sinabi natin rehabilitate. Pag ni-rehabilitate kasi yung, yung buong PNR, okay. uh, th- that will mean... Ano eh, um, Nag-rehabilitate na kami ng pakonti-konti pero ang, ang linya kasi namin, ang existing na, na linya namin, yung commuter line namin dito sa Manila, may commuter line din kami sa, sa Bicol, and then may i-resume din kaming linya from uh, Tutuban all the way to Ligaspi. So more or less, ang, ang, kung madali uh, na kailangan mong i-rehabilitate yan, okay. you will need something like mga, ano, yung mga estimate mo na mga 12 billion, pero tuloy-tuloy niya, nimi-maintain mo siyempre yung ano. Yung, yung mga lahat, yung mga rolling stocks mo, yung, yung continuous yung track, ano mo, maintenance, mga ganon. Yes, sir. So, at uh, ito po panghuli namin katano dahil alam namin kayo, eh, busy rin na po. In- initially po sa inyong findings ng inyong po mga experts na nag inspect po nitong ating mga riles, uh, ano po ang ano po inyong nalaman na kadahilanan lang nangyari nung isang linggo na aksidente? Ito po ba eh, dahil sa medyo yung kinakahoy daw po yung bakal o ito ba eh, dahil sa talagang medyo sa init at saka dahil medyo matagal na rin, luma na rin yung ating mga riles? 
yung mga release natin especially dito sa may Metro Manila, medyo ano yan eh, medyo yan ang well-maintained kasi yan talaga ang tumatakbo. Uh, there, there of course certain parts yung sa Bicol na pinalitan na rin namin. Pero pagdating dito sa ano sa sa Metro Manila, relatively medyo magaganda yung mga release natin dito. Tapos yung yung sa init, hindi yan yung ano eh, hindi yan yung cost. Ang nakita namin cost nung nung etong ano recent na derailment nung ano nung last week may nawawala lang mga ano eh mga rail clips tsaka yung angle bars eto kasi yung nagdidikit dun sa ano eh support ito ng mga rail joints okay. itong mga rail joints na to eto yung pinagdidikit ng dalawang relays para dire-diretso siya so kailangan niya ng support para hindi siya gumalaw yun yung mga nawawala lang parte so ang malaking posibilidad doon na kahoy na sinasabi mo nga yun ang tinitingnan namin na ako ayun sir Paul maraming maraming salamat maraming po, salamat ha? Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Man. Si Sir Paul De Quiros, ang PNR spokesperson. Sir, uh, Engineer Rene, yung issue naman po tungkol sa insurance, sa riding, uh, sa mga passengers, sa pub riding public, ano po ang inyong personal na opinion tungkol dito? Lahat ng public transport carrier are required to have a common carrier's insurance okay. para yung mga liability sa pasahero mababayaran. Ibig sabihin, andyan na. Andyan yan. It's already there, ano? Yung uh, ikaw kung, kung sa rail system man yeah. or sa barko. Dahil government yan, oh. dahil kay, sa GSIS yan. Yes, yes. So, automatic na pala yan. Mm -hmm. Magkano ba ang ano? Magkano ba ang uh, supposedly ibibigay sa pamilya ng isang... Uh, Iyan ang hindi ko alam ang exact amount, but it should follow yung usual, uh, ikaw nga nila. <laughs> yung legal, <laughs> ano? Actuarial, mm -hmm. yung mga, kung ano yung damage, ano yung pan, pinabayaran yan. Ayun. Pero kung, kung, kung sakasakali po, na maaayos natin, makukonnect natin. Uh, how do you, you, you how do you translate itong itong kagan, magandang railway system natin sa ating ekonomiya, engineer? Alam mo, if uh, it works well, ang daming makikinabang eh. Pati yung mga pasaherong they value the time, we'll take the rail and we'll pay for it. So, mababawasan yung traffic mm -hmm. sa daan. Ganun yan eh. Kailangan, lalo na sa Metro Manila, talagang siksikan na yung road traffic. Mm -hmm. Ang rail lang ang solusyon mo to solve the traffic congestion. Ibig sabihin, it can help decongest the ports of Manila. Kung ma-revive natin ito, a lot of the cargo can be loaded on the trains, a lot of the container vans can be loaded onto the train and then sent yes. south or north. Yes. So I think this the can... private sector will even provide the freight train kung ayos yung release mo. Ganun, ang, ganun talaga ang, ang But they mo. don't because nung nagtayo nga, yung uh, trucks niya, medyo sira-sira, hindi rin niya mm -hmm. maitakbo ng gusto yung mga cargo, mm -hmm. nahinto yung service. Ayun. Sir Sam, uh, yes. bilang panghuli niyo pong uh, pananalita, uh, itong paglaban po ninyo, lalo-lalo na sa mga sistema, ang sabi niyo nga, bulok na sistema, uh, ini-expect niyo po ba na kung sakali magkakaroon ng pagbabago sa administrasyon na, siyempre, darating na po ang halala sa susunod, sa next, uh, at uh, magkakaroon tayo ng new administration muli, na at least yung PNR ay magkakaroon din ng improvement. And at the same time, yung improvement ba na sinasabi nyo yan ay dahil improvement lang sa pagsuporta ng pamahalan o improvement hindi lamang sa suporta kundi sa management? Well, ano yan eh. Uh, usapin dito ng uh, blueprint, ng uh, economic blueprint ng bansa, mm -hmm. ng isang, isang leader ng bansa. Kung saan yung kanyang trust sa... Uh, dapat mayroong private, um, uh, natural monopoly ang gobyerno sa lahat ng mga utilities. Transport, airports, Uh, mga uh, facility, yung, yung kuryente, tubing, etc. Yan ay isang natural monopoly yan. Ang railway, isang natural monopoly. So, possibly ng gobyerno yan for the, para mabilis ang transportation ng yung mobility ng yung mamayan. Para ma economically, wala siyang nasasayang na oras. Yung manpower niya, hindi nasasayang sa oras. Ganon din yung, ano, yung uh, ating mga produkto na may didisperse sa mabilis na pamaraan at hindi nagkukongest ang ating mga major highways. So, matero ba ito eh? Economic policy ng gobyerno na susunod, kasi ako eh, naniniwala na mamili lang sa pagitan ng job lot Lucifer sa sunod na halal eh. Engineer, last question from you. No? Technically, is it feasible and viable to link the entire country by rail? No. Or hindi? No. Because we have separation of island. Yeah, archipelagic. After Sursogon, yung Roro mo ang Ibig most sabihin, economical. Ibig sabihin, kung gagawin mo yun, eh, katakot-takot na ipapatay yung unang mga tulay. Yes. Diba? Very expensive. Very, very expensive. Pero, pero, pero papanghuli niyong panalita, pwede tayo maging Japan, maging Singapore, maging Hong Kong mm. when it comes to our rail, rail, railway system. It would not only with railway. We can be the best in the world on transport system because we have very good people all over the world. Ayun. 
recognize. Kaya lang eh, hindi ni recognize rito. At hindi natin tinatap sa gobyerno. Yeah, yan ang sinasabi natin. Kasama na dyan si na Engineer Santiago at si Sir Sam. At maraming maraming salamat pong muli sa ating panawin, si Sir Sam Malunes and Engineer Rene Santiago. At sa inyo mga Paul Watchers ng bayan, taos puso kami ang nagpapasalamat sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga informasyon. Nasa inyo ang pagbuo ng opinion. Hanggang sa susunod na Webes, ay samahan niyo muli kami sa pagtalakay at paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos. <tinyo>